Hola, queridos amigos. Otra vez nos acercamos a Rosh Hashanah. Y la verdad que en estos días me recordaba un viejo dicho eh, en español que dice para en el mundo que me quiero bajar. Cuando leemos las noticias, vemos lo que ocurre en nuestro alrededor, el primer pensamiento es cómo puedo enfrentarme con todo esto que ocurre alrededor mío. Las noticias sobre el clima, las noticias de la política, también aquí en Israel las noticias sobre lo que está ocurriendo con la reforma judicial. Y la primera sensación es no puedo hacer nada, tengo que escaparme de todo esto. Para en el mundo, me quiero bajar, no quiero seguir así. Pero entonces llega nuestro calendario, el lenguaje Ibrí, el calendario Ibrí, nos dice, no, momento, tenemos una oportunidad ahora, que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, al comienzo del año, nos propone cambio, la posibilidad de cambiar. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad increíble de hacer un cambio y de comenzar de nuevo. Claro, no va a cambiar el mundo, pero si cada uno de nosotros logramos hacer nuestro pequeño cambio, como decimos en la tefilá, Uchubaut filaut daka mavirim et ruaxera. Y, la, y el arrepentimiento y la plegaria y la justicia social nos ayudan a cambiar el decreto divino. Fíjense qué idea. Aún el decreto divino, no solo lo que hacemos en nuestro cotidiano hacer, podemos cambiar a través del arrepentimiento, que es mi vínculo conmigo mismo, a través de la tefilá, que es mi vínculo con Dios, y a través de la tzedaká, que es mi vínculo con el resto de los seres humanos. Comencemos cada uno de nosotros a transitar ese camino del cambio personal con Dios y con los seres humanos que nos rodean. Si lo logramos y si empezamos el cambio cada uno de nosotros, el mundo va a ser distinto. Quiero desearles a cada uno de ustedes que en este año nuevo que comienza tengamos la fuerza y la capacidad para revisarnos y cambiarnos, para cambiar nuestro vínculo con Dios y para cambiar nuestro vínculo con todos los seres que nos rodean. Si lo logramos un poquito, vamos a tener un mundo espectacular mucho mejor. Shana Tová, mucha salud, paz en todo el mundo, y alegrías y dulzura. ¿Por qué no pedir que tengamos cada uno de nosotros? Shana Tová, un